போன வீடியோல ஹைவே கிராஸ் செக்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம் அதுல முக்கியமான ஆறு எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம் கடைசியா கேம்பர் அப்படின்றத பத்தி அடுத்த வீடியோல பாப்போம் சொல்லி நிறுத்திருந்தோம் அதுதான் கண்டினியூ பண்ண போறேன் முதல்ல கேம்பர் அப்படின்றது பிராக்டிக்கலா ரோட்ல என்னதுன்றத சொல்லிடுறேன் சோ ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல ஓகே சோ நீங்க இப்படி பாக்குறப்போ ரோடு வந்து கொஞ்சம் இப்படி தெரியும் எலிவேட்டடா இல்ல ஒரு ஸ்லோப் மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி தெரியும் சென்டர்ல அந்த அதோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் தான் கிரௌன் அப்படின்னு சொல்லியும் பாத்துருந்தோம் சரி இது எதுக்காக மெயினா மெயின்டைன் பண்றாங்க இதோட யூசேஜ் என்ன எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் கிராஸ் ஸ்லோப் ஆர் கேம்பர் ஆர் டிரான்ஸ்போர் ஸ்லோப் இது எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்கும் அதுதான் இந்த ரோட்ல இந்த டைரக்ஷன்ல டிரான்ஸ்போர்ஸ் டைரக்ஷன்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோப் இதோட மெயின் பர்பஸ் ட்ரைனேஜ்காக தான் அதாவது மழை பெய்யற தண்ணி அதுல இருந்து வழிஞ்சு ஓடிடணும் அதுலயே நிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏன்னா ரோட்ல தண்ணி நின்னுனா வெஹிக்குலா டிராபிக்கும் பிரச்சனை அட் த சேம் டைம் அது பெனட்ரேட் ஆகி அந்த லேயர்ஸ்குள்ள இறங்குச்சுன்னா பேமெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதும் சீக்கிரமே நடந்துடும் அதோட லைஃப் டைம் குறைஞ்சாலும் குறைஞ்சிடும் இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ஒன்லி ஃபார் ட்ரைனேஜ் பர்பஸ் இந்த கேம்பர் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க சுப்பீரியர் தி ரோட் மினிமம் தி ஸ்லோப் அதாவது நல்ல குவாலிட்டியில ரோட் நீங்க கொடுக்க போறீங்க நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல விட்டமின் ரோட் கான்கிரீட் ரோட் எல்லாம் பார்த்தோம்ல இதுல சுப்பீரியர் பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் ரோட்ஸ் தான் அதை கொடுக்க போறீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க கம்மி ஸ்லோப் கொடுத்தாலே போதும் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டர் அதுல பெனட்ரேட் ஆக முடியாம அதுவே ஓடிடும் நீங்க அதனால ஒரு மினிமம் லெவல் ஸ்லோப் கொடுத்தா போதும் அதனாலதான் இந்த லைன் சுப்பீரியர் தி ரோட் மினிமம் தி ஸ்லோப் கிராஸ் ஸ்லோப் கொடுத்தா போதும் இப்ப டைப் ஆஃப் ரோடுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி ஸ்லோப் மாறுது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோடுக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரீஜனா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் இன் பிப்டி கொடுக்கணும் அதாவது ஐம்பது மீட்டரா இருந்தது வித் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மீட்டரா அது டிராப் அங்க இருக்கணும் ஓகேவா அதே லைட் ரெயின்ஃபாலா இருந்ததுன்னா அறுபது மீட்டருக்கு ஓகே ஸோ லென்த் அதிகமா இருக்கும் அறுபது மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர் டிராப் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறதோட இந்த ஸ்லோப் தான் அதிகம் ஏன்னா ஐம்பது மீட்டருக்கே நீங்க ஒன் மீட்டர் டிராப் கொடுத்தாகணும் அதே லைட் ரெயின்ஃபால் ரீஜன்னா அறுபது மீட்டர் வித் இருக்க ரோடுக்கு ஒன் மீட்டர் டிராப் இருந்தா போதும்ன்ற மாதிரி அர்த்தம் சோ இந்த ஒன் இன்னு போடுறதுலாம் தெளிவா சொல்லி இருந்தேன் அந்த ஒன் இன்னு பெர்சன்டேஜா மாத்தணும்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒன் இன்க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பரை ஹண்ட்ரட்க்கு கீழே போட்டுருங்க ஓகே சோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பிப்டினா டூ பெர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டினா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பெர்சன்டேஜ்லயும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒன் இன்லயும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சோ தட் எப்படி மாத்துறதுனும் கத்துக்கலாம் Then, விட்டுமினஸ் பேமெண்டா இருந்துச்சுன்னா ஒன் இன் ஃபார்ட்டி ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரீஜன்ல ரைட் லைட் ரெயின்ஃபால் ரீஜன்ல ஒன் இன் பிப்டி வாட்டர் பவுன் மெக்கேடம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லேயர்ஸ்ல சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் அதாவது அக்ரிகேட்ஸை போட்டு கொட்டிட்டு அதோட இன்டர்லாக்கிங் பேட்டர்ன்ல அதை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதாவது காம்பேக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கேப்ஸையும் ஃபில் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிமெண்டிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த வாட்டர் பவுன் மெக்கேடம் அப்படின்னு சொல்றது அதுல ஸ்லோப் பாத்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரீஜன்ல ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ லைட் ரெயின்ஃபால் ரீஜன்ல ஒன் இன் ஃபார்ட்டி ஏர்தன் ரோட்ஸ்னா ஒண்ணு இல்ல மண் ரோடு தான் அதுலயும் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரீஜன்னா ஸ்டீப் பாருங்க ரொம்ப அதிகம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டருக்கே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒன் மீட்டர் டிராப் கொடுத்தாகணும் அகைன் லைட் ரெயின்ஃபால்க்கு ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ நீங்க மெயின்டைன் பண்ணும் இதுதான் கிராஸ் ஸ்லோப் ஆர் கேம்பர் வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸுமே கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க இப்போ இந்த கேம்பர் என்னென்ன விதமா கொடுக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்பர் தான் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்கன்னா பேரபோலிக் டைப் இந்த பேரபோலிக் டைப் வந்து எதுக்கு எந்தெந்த வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கல்ஸ் எதனால அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் வந்து தே நீட் டு ஓவர் அட்டாக் ஸோ அவங்க வந்து கிராஸ் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிராஸ் வைஸ் அவங்க அடிக்கடி வந்து ரோட்ல மேனவர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்படி இப்படி மாறி மாறி போற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரீசன்னால அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத் ரைடு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பேரபோலிக்கா இருந்துச்சுன்னா அதே ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த கார்னர் தான் போக வேண்டி இருக்கும் மேக்சிமம் அவங்க பட் அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்கு ஸ்லோப்பா இருக்கிற தோட்டு தே வில் ஃபீல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இதே மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு டிராவல்
இதில் என்னென்னா இந்த கார்னரில் போகிறப்ப தே ஓன்ட் ஃபீல் எனி டிஸ்கம்ஃபர்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் இங்கே போகணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களால் அவ்வளோ சீக்கிரம் இப்படி இப்படி மேனோவர் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் கிடையாது இந்த ரெண்டு டைப்லேயும் இருக்கிற அட்வான்டேஜை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மூணாவது டைப் வச்சாங்க அதுதான் என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஸோ கார்னரில் ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிளுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டாங்க சென்டரில் வரப்போ பேராபோலிக்காக வச்சுட்டாங்க ஸோ தட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் வந்து ஈஸியாக இப்படி பாஸ் பண்ணி போக முடியும் இது வந்து ஃபார் போத் ஸோ இதுதான் அந்த மூணு டைப் ஆஃப் கேம்பர் அடுத்த விஷயம் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு சைட் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சைட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் டெரைன் கீழே வருது அப்படின்னு தெரியணும் நமக்கு அதுக்கு கண்ட்ரி ஸ்லோப்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னா இப்போ கேரளா சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஏன்னா மவுண்டெயினியஸ் ரேஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வர வர உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டிரான்ஸ்போர் ஸ்லோப்போட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வந்து கோஸ்டல் ரீஜன் வரப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளேன் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற டெரைனோட ஸ்லோப்பை வச்சு அது என்ன டைப் ஆஃப் டெரைன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை டெரைன் ஸ்லோப் அதாவது டிரான்ஸ்போர் ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ டு டென் இருந்துச்சுன்னா அது பிளேன் டெரைன் அர்த்தம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்மலான பிளேன் ரீஜன் தான் டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ரோலிங் டெரைன் ஓகேவா டிரான்ஸ்போர் ஸ்லோப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா அது மவுண்டெயினியஸ் டெரைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அது வந்து வேலி ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் டெரைன் அடுத்த விஷயம் கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லாங்கிடியூட் நல்லா நீங்கள் கொடுக்குற ஸ்லோப் அதாவது நீங்கள் வண்டியில் டேரக்ஷனில் நேராக போயிட்டு இருக்கப்ப நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் தான் ரோடில் இருக்கிறது அலாங் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் இருக்கு ரூலிங் கிரேடியன்ட் லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட் எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன்ட் மினிமம் கிரேடியன்ட்னு ரூலிங் கிரேடியன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் ஒரு பர்டிகுலர் டெரைனில் மேக்சிமம் நீங்கள் இவ்வளோ தான் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஓகேவா என்னதான் அந்த டெரைனுக்கு கிராஸ் ஸ்லோப்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலும் அங்கேயும் ஒரு சில கேசஸ் வரும் அதாவது இதை விட அதிகமாக ஸ்டீப்பாக கொடுக்க வேண்டிய கேசஸ் வரலாம் ஓகேவா அப்படி வரப்போ நீங்கள் லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட்டுன்ற வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்துக்கு மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப தூரத்துக்கு அதே ஸ்லோப்பில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து மிக்சட் டிராஃபிக் கண்டிஷன் அதாவது சேம் டைப் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம ஊரில் போகிறது இல்லை ஹை இன்ஜின் ஹை பவர் வெஹிக்கிள்ஸும் போகுது புல்ல கார்ட்ஸ்லேருந்து சைக்கிள்லேருந்து எல்லாமே போகுது ஸோ தட் நீங்கள் ரொம்ப இந்த லாங்கிடியூட்னால கிரேடியன்ட்டை ரொம்ப வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த புல்லோ கார்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து அது ப்ரிஃபரபுளாக இருக்காது ஸோ தட் ஒரு ஒரு நார்மல் ஸ்லோப் அந்த டெரைனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன்ட் இது ஜென்ரலாக மவுண்டெயினியஸ் ரீஜனில் தான் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக கொடுப்பாங்க இந்த ஏர்பின் பென்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா சடனாக லாங்கிடியூட்னால நீங்கள் போகிறப்போ உங்களோட ஸ்லோப் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் நீங்கள் ஆல்டிடியூட் ஏறிட்டே போவீங்க ஓகேவா அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன் கீழே வரும் லாஸ்ட் ஒன் வந்து மினிமம் கிரேடியன்ட் இது எதுக்காகனா மெயினாக ட்ரைனேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் அகெயின் பட் லாங்கிடியூடி நல்லா ஒரு மினிமம் ஸ்லோப் ஆச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான வேல்யூ அதுதான் வந்து மினிமம் கிரேடியன்ட் இது எல்லா டெரைனுக்குமே சேம் தான் ஓகேவா இப்போது டெரைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு இருக்கு இல்லையா லூ ரூலிங் லிமிட்டிங் எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன்ட் இது எல்லாம் எப்படி மாறுதுன்றதை பார்க்குறோம் பிளேன் அண்ட் ரோலிங் டெரைனுக்கு ரூலிங் கிரேடியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன் தேர்ட்டி ஓகே லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட் வந்து ஒன் இன் டுவெண்ட்டி எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன்ட் ஒன் இன் ஃபிஃப்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப்போட வேல்யூ வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது ஓகே அதிகமாகிட்டே தான் போகுது ஏன் இதை வந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டியை பார்த்து குறைஞ்சிட்டு போகுதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஸ்லோப்பை எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே தேர்ட்டி மீட்டருக்கு ஒன் மீட்டர் ட்ராப் கொடுத்தா போதும் இங்கே டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கே ஒன் மீட்டர் ட்ராப் கொடுக்கணும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் மீட்டருக்கே ஒன் மீட்டர் ட்ராப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மவுண்டெயினியஸ் டெரைன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ரூலிங் கிரேடியன்ட்ல லிமிட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் இன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸப்ஷனல் கிரேடியன் வந்து ஒன் இன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே ஸ்டீப் டெரைனுக்கு அத
cross sections for highway is taken at எங்கெங்கெல்லாம் இந்த cross section ஓட ப்ராப்பர்ட்டியை ஸ்டெடி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா சென்ட்ரல் லைனுக்கு ரைட் ஆங்கிள் தான் கரெக்ட் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ உங்களோட ஹைவே வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதோட லென்த் வைஸ் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து கிராஸ் செக்ஷன் அதை பத்தி ஸ்டெடி பண்ணுவாங்க இன்டர்மீடியேட் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு நடுவுலையும் எங்கேயாவது இதோட ஹெலிவேஷன் அதாவது மேல ரொம்ப ஏத்த இறக்கமா போகுது அப்படின்னா அங்கேயுமே வந்து கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்டெடி பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆல் ஆர் ரைட் பிக் அப் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் வித் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் வே இஸ் டிசைடட் டு அகாமடேட் வித் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் வே ரைட் ஆஃப் வேனா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த சைட்ல இருக்க பவுண்டரி லைன்ல இருந்து இந்த சைட் இருக்க பவுண்டரி லைன் வரைக்கும் அதாவது அந்த டோட்டலா அந்த ரோடு ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய லேண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அரிசாண்டலா இது வந்து ஒரு அரிசாண்டல் காம்போனென்டா பார்த்துருந்தோம் ஃபார்மேஷன் வித் கண்டிப்பா அதுக்கு ரைட் ஆஃப் வேன்றது முக்கியம் சைட் ஸ்லோப்ஸையுமே இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ அதுக்கும் ரைட் ஆஃப் வேன்றது தேவை அரிசாண்டல் கவ் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ரோடு வந்து இப்ப நீங்க இப்படி கவ் பண்ண போறீங்கன்னா இதுக்கேத்த மாதிரி சைட்ல உங்களுக்கு தேவையான லேண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்டையும் நீங்க அதிகமாக்கிட்டே போவீங்க கர்வ்ஸ் ரிலேட்டடா ஸோ அங்கேயுமே ரைட் ஆஃப் வேன்றது இட் பிளேஸ் அ ரோல் பட் வேர்டிகல் கர்வ்ல அந்த மாதிரி கிடையாது ரோடை நீங்க இறக்கி ஏத்துறதுனால சைட்ல வித் வைஸ் அந்த ரோடுக்கு தேவைப்படுற லேண்டு சேஞ்சஸ் எதுவுமே பெருசா ஆகாது அதனால ஆப்ஷன் டி தான் இன்கரெக்ட் ஐ மீன் பிக் அப் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ரைட் ஆஃப் வே இஸ் தி சம்மேஷன் ஆஃப் வித் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் வே அப்படிங்கிறது டோட்டலா அந்த பவுண்டரி டு பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கேரியேஜ் வேவும் வரும் ஷோல்டர்ஸும் வரும் ரோட் மார்ஜின்ஸ் மூணுமே சேர்ந்தது தான் அ போர்ஷன் ஆஃப் ரோட் வே இஸ் கண்டினியூஸ் வித் டிராவல்டு வே அண்ட் இஸ் இன்டெண்டட் ஃபார் அகாமடேஷன் ஆஃப் ஸ்டாப்டு வெஹிக்கல் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸோ ஸ்டாப்டு வெஹிக்கிளுக்கு மெயினா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கேரியேஜ் வித்துக்குள்ள ஸ்டாப்டு வெஹிக்கிள்ன்ற கான்செப்ட் வராது கர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது கேரியேஜ் வேவையும் ஷோல்டரையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதமான காம்போனன்ட்னு பார்த்தோம் மீடியன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஹெட் ஆன் கொலிஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் சி ஷோல்டர் தான் ரைட் ஆன்சர் இதுக்கு கிராஸ் ஸ்லோப் கிவன் டு தி பேமெண்ட் ஃபார் சேஃப் ட்ரைனேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அதுக்கு நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கேம்பர் சுப்பீரியர் தி ரோட் என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் மினிமம் தி ஸ்லோப்னு பார்த்துருந்தோம் கரெக்டா ஏன்னா ரோட் குவாலிட்டி அதிகமாகிட்டே போக போக நம்ம கிராஸ் ஸ்லோப் அதிகம் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ ஜென்ட்லர் தி கேம்பர் கான்வெக்சிட்டி ப்ரொவைடட் டு தி கேரியேஜ் வே பிட்வீன் தி கிரவுன் அண்ட் எட்ஜ் கிரவுன் ஆஃப் தி ரோட்னா அதோட சென்ட்ரல் ஹையஸ்ட் பார்ட் அதுல இருந்து எட்ஜ் வரைக்கும் நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா இந்த ஸ்லோப்புக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் அகெய்ன் கேம்பர் The value of camber required for cement concrete road in the area of heavy rainfall. Heavy rainfall is 1 in 50. Light rainfall is 1 in 16. Width of carriage way for single lane. Single lane road is 3.75. We will see the table in the table. Let's look at the table in the video. 7.5 is 2 lane width curbs. 2 lane without curbs க்கு வந்து 7 மீட்டர் இன்டர்மீடியட் கேரியேஜ் வே வித் வந்து 5.5 மீட்டர் கேம்பர் ஆன் தி ஹைவே பேமெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் டு டேக் கேர் ஆஃப் अगेन ட்ரைனேஜ் இந்த क्वेश्चन அடிக்கடி கேட்டே இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் தான் கேட் அண்ட் எஸ்எஸ்சி क्वेश्चंस இந்த டாபிக் रिलेटेडா இதுக்கு அடுத்து தான் ஹைவேவோட முக்கியமான பார்ட்டான ஜியோமெட்ரிக்கல் டிசைன் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கிளாஸ் இசி